السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبده ورسوله رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد الفاتح لما أغلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خير من دفنت بالقاء يعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكموم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم അലഹമുല്ല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു നമ്മ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും ആ ബാക്കിലുള്ള വലിയൊരു എതിർക്ക് വരും പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ നോമ്പ് അത് തുറന്ന് ഭക്ഷണക്ക് കഴിച്ച് നല്ല ക്ഷീണമുള്ള സമയമാണ് എന്നിട്ടും അലഹമില്ല ഈ മജ്ലിസ് വന്ന് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ബദരിയാ ജുമാ മസ്ജിദ് ആലടക്ക ഹരേക്കള ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ 
മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടി മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഭാ സംഗമം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷികം മതവിജ്ഞാന സദസ് തുടങ്ങിയ പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നത് അഭിവന്നരായ കൂറത്ത് തങ്ങളവറുകൾ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അങ്ങനൊരു നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ മഹല്ലത്തിലെ പ്രവാസികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ ആ പ്രവാസികളായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വിശാല മനസ്സുകൊണ്ട് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടും നാട്ടിലെ പല പല ആളുകളുടെയും സഹായം കൊണ്ട് ഈ ജമാത്തിന്റെ കീഴിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് റൂമിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും മൂന്ന് റൂമിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന വിവരം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല വലിയ ഒരു സ്വതക്കയാണ് അത് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാകുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ദീനിയായ സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്ന മദർസയും മറ്റു ദീനിയായ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഒരു വരുമാനം സ്ഥിരമായി വരുന്ന ഒരു വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു ജാരിയായ സ്വതക്കയാണ് മാത്രമല്ല അത് സഹായിച്ച ആളുകൾ വളരെ വലിയൊരു പുണ്യകർമ്മമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താര അത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കാൻ നാളെ പോകുന്നുവെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരഞ്ചെട്ട് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഇടയിലോ അതിന്റെ പണികളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തും ഈ കോവിഡ് കാലത്തും നല്ല പ്രതിസന്ധി ഉള്ള സമയത്തും കൂടി ഈ നാട്ടുകാരായ ആളുകളും പ്രവാസികളൊക്കെ ചേർന്ന് ഇത് പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ വലിയ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമായ ഈ റജബ് മാസം ഈ മാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആദരവായ മുത്തു റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് റജബ് മാസം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് എന്ന പടന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾക്ക് ധാരാളം വറക്കത്തുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാസമാണ് നമ്മുടെ ജോലികളിലും നമ്മുടെ ആയുസിലും നമ്മുടെ ആഫിയത്തിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ കച്ചവടത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ധാരാളം വറക്കത്തുകൾ അള്ളാഹു ചൊരിഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു മാസം പരിശുദ്ധമായ റജബാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദരവായ മുത്തു റസൂർ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമേ എന്ന് ധാരാളം ബറക്കത്തിന് ചോദിച്ച ഒരു മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാത്രമല്ല ഈ റജബ് മാസത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ രാവ് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു 
ഈ മാസത്തിനും ധാരാളം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും പടക്കാൻ കാരണക്കാരായ ഗർഭത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് നിക്ഷേപിച്ച പരിശു പരിശുദ്ധമായ മാസമാണ് അങ്ങനെ ഷാബാൻ മാസമാകുമ്പോഴാണ് ആമിന ഗർഭിണിയാണ് എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അറിയുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹുവിന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് ഗർഭത്തിലേക്ക് മുത്തുനബിഹു അലി വസങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായ മാസം അത് പരിശുദ്ധമായ റജബാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേകതയും ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിനുണ്ട് മാത്രമല്ല ആദരവായ മുത്തു റസൂർ അലൈവസങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം ഏറ്റെടുത്ത് ആരംഭിച്ചപ്പോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആമിന ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി പിന്നീട് ഉപ്പാപ്പയായ അബ്ദുൽ മുത്തലിമാണ് സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തത് ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബും മഫാത്തായി പോയി പിന്നീട് മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു വാലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തത് മൂത്താപ്പയായ അബു താലിബ് എന്നവരാണ് ആ അബു താലിബ് എന്നവര് നബി സൊല്ലാഹു വാലി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണവും അവിടെ നിന്ന് നൽകി കുറൈശികളായ ആളുകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കുറൈശിയാണല്ലോ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളുകൾ മുഴുവനും ഒരു ഫത്രത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകനില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് മുത്ത് നബി സൊല്ലെ ിയോഗിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നടന്നു വന്നിരുന്ന ചില സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരാൻ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല തയ്യാറായുന്നത് മൂത്താപ്പയായ അബു താലിബ് എന്നവരാണ് അബു താലിബ് എന്നവരാണ് സംരക്ഷണത്തിന് നിന്നത് അവരാണ് സംരക്ഷിച്ചത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളും അബു താലിബും ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അബു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുമ്പോ കുറേശികൾക്ക് ഇത് സഹിച്ചില്ല പല പ്രാവശ്യം വന്ന് അബൂ താലിബിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു അബൂ താലിബേ നിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുജന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് വല്ലാതെ ശല്യം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബിംബങ്ങളൊക്കെ ആരാധിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു താക്കീത് അവര് കൊടുത്തു അവസാനം നിരന്തരമായി വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു അബു താലിബെ വേണ്ടതുപോലെ മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് അബു താലിബ് എന്നവർ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഒരല്പം 
സോഫ്റ്റായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം എന്നങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ വലത് കയ്യിൽ സൂര്യനെയും ഇടത് കയ്യിൽ ചന്ദ്രനെയും വെച്ച് തന്നാലും അള്ളാഹു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്ന പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതില്ല അബൂ താലിബ് എന്നവര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു ഞാൻ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ സംരക്ഷണം നൽകി അബൂ താലിബ് എന്നവർ ആ അബൂ താലിബ് എന്നവർ വഫാത്തായ വർഷം അതേ വർഷത്തിലാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിലും സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സഹധർമ്മിണിയായ മഹതി അവറുകളും വഫാത്തായത് ഒരേ വർഷമാണ് ആ വർഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഏറെ ദുഃഖമുണ്ടായ ഒരു കൊല്ലം എന്നതിനെ പറ്റി ആ വർഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു ആ ദുഃഖമുണ്ടായ വിഷമമുണ്ടായ വളരെ ബേജാറുള്ള ഒരു വർഷത്തിൽ ഒന്ന് ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു പോയി മറ്റൊന്ന് സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന അബൂ താലിബും മരണപ്പെട്ടു ആ വർഷത്തിലാണ് അള്ളാഹുലെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ ദറജയും വലിയ സ്ഥാനവും നൽകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഒരറ്റ വ്യക്തിയും സഞ്ചരിക്കാത്ത ഒരറ്റ വ്യക്തിയും ചെയ്യാത്ത ഒരു വലിയ യാത്ര മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഒരു യാത്ര ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു അതൊരു സാധാരണ യാത്രയല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ യാത്രയുമല്ല കാരണം ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ യാത്രയാണ് ചില്ലറക്കാരനല്ലോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഉന്നതരുടെ യാത്ര അത്രയും ഉന്നതമായി തന്നെ ഉണ്ടാകും എവിടേക്കാണ് യാത്ര പോകുന്നത് സൃഷ്ടാവായ ഹാലിഖായ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ സന്തോഷമാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ലെ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവൂല നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ എത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കള്ളു കുടിക്കുന്നവനും പറയുന്നത് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോണം നരകത്തിൽ പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും കള്ളു കുടിക്കുന്നില്ല ആരും അക്രമം നടത്തുന്നില്ല നരകത്തിൽ പോകണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ആരും വ്യഭിചരിക്കുന്നില്ല ഒരു തെറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനും പറയുന്നത് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ആ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങള കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമുണ്ട് ഏതാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖോ കാണല 
അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖാനെ കാണുക അള്ളാഹുവിനെ കാണുക എന്നുള്ള സന്തോഷം അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ ആ ഭാഗ്യം ഒരാൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു സൗകര്യങ്ങളും അവനിക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹുവിനെ കാണൽ തന്നെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നിനി ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ മോമിനീങ്ങളെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ിൽ വെച്ച് തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം നൽകുന്നു തന്റെ ഭാര്യയും സംരക്ഷകനുമായ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടപ്പോ സംരക്ഷകനായ അബൂ താലിബ് മരണപ്പെട്ടപ്പോ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ദുഃഖം വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത് അള്ളാഹു മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അത് വലിയ അത്ഭുതകരമായ യാത്ര തന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് യാത്ര പോകുന്നത് ഉമ്മഹാനിന്റെ വീട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങുകയാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് രാത്രി വരുന്നു യാത്രയിൽ കൂട്ടാനുള്ള ഡ്രൈവറും ഗൈഡുമാണ് നമ്മൾ അജ്മീറിലേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോ ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോ ആഗ്രയിലേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താജ്മഹൽ കാണാൻ പോകുമ്പോ അവിടെയൊക്കെ ചില ഗൈഡുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ പണം കൊടുത്താൽ അവർ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു തരും വിവരിച്ചു തരും പറഞ്ഞു തരും ഇത് ഇന്നതാണ് ഇതിന്റെ ചരിത്രം ഇന്നതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ന് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ തരുന്ന ഗൈഡുകൾ യാത്രയിൽ സാധാരണയാണ് എന്നാൽ ഹബീബായ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഒരു നല്ല ഗൈഡിനെ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തു അതാരെന്നറിയുമോ മലക്കുൽ നല്ല ഗൈഡാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നതും മൂപ്പറ തന്നെയാണ് പത്ത് മലക്കുകളുടെ പേര് പഠിക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് ആ പത്ത് മലക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഈ പത്ത് മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ എണ്ണമറ്റ മലക്കുകളിൽ പെട്ട ഏറ്റവും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സെലക്ടഡ് ആയ വി ഐ പികളായ പത്ത് മലക്കുകളാണ് അവർ വിവിധങ്ങളായ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് ആ പത്ത് മലക്കുകളുടെ പേര് പഠിക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് അവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമരായ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മലക്കുൽ മഹാനവറുകളാണ് ഗൈഡ് മഹാനവറുകളാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് വാഹനമോ സാധാരണ വാഹനമല്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനം ഏതാണ് ഫ്ലൈറ്റോ മറ്റേതോ എത്ര വേഗതയിലാണ് അത് ഓടുന്നത് ആ വേഗത ഒന്നുമല്ല പ്രകാശത്തേക്കാൾ വേഗതയുള്ള ബുറാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം അതിന്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടോർച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ ആ ടോർച്ചിന്റെ വെളിച്ചം എത്ര വേഗതയിലാണോ കടന്നു പോകുന്നത് പ്രകാശത്തേക്കാൾ വേഗതയുള്ള നല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും വി ഐ പി സംവിധാനമുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് അള്ളാഹു മുത്ത് നബി സല്ലാഹു വലിയ സന്നമതങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ുസായുറുക്കൽ അമീനു നദീമ 
تعلو لحضرتي قدسه تقديما صلوا عليه وسلموا تسليما عمر قاضي رضي الله عنه الذين ولي ولي منوهر ما يبشدي غريك غيانا مت نبي صلى الله عليه وسلم دنگا لا ياترى يكورج ولر عالب دا غرم آيا ياترى يانا پریشد قرآن دن سمندی چبر یندن سبحان اللذی آسرا بی عبدہی لیل من المسجد الحرامی الى المسجد اللقس اللذی بارکنا حوله لنوری او من آیاتنا اند تودنگی قرآن بشدی گری کننندی یندانی آیت تل پر یندی ஒரு சரிய விவெரணம் நான் இவ்வட நல்காம் காரணம் என்தானு செல புத்தன் பாதிகள் சுன்னத்த ஜமாத்தின்ட விரோதிகளாய ஆளுகள் செலவியோ முஜாகிதோ ஜமாத்தை சிலாமியோ தபிலியகு காரணோ ஏது கக்சியில் பெட்ட வனாயாலும் اللہو وند حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنگل اڈے میاراجن سممندی چی عیسرائن سممندی چی عبری عدری سپن مانن پرنج نیرو ساہ پڑتا رونڈ کلیا کارونڈ یننال پریشد قرآن عدین ولر وقت مائی گنی کننو قرآن دی بشدی گری کننو یندا کارنم قرآن اندے تفسیر گل لیتو نوکی آل کنا ایور سمبوت کرچی اللہ سبحانہ وتعالی عوضری پیکن دی سبحان اللذی اصراب عبدہی اور عالبودم پرنی پرنی وندہ سبحان اللہ انو اللذی کری پرین دے پوڑان عالبودنگل کانم بڑان ذکر جل اندو اللہ آگاشوں ادھنڈے وری تونگلو ملہ دا پرند گڑکن آگاش تکانوں بو سبحان اللہ سبحان اللہ اندر البدما ادھو بولے البدنگل کانوں بو البدنگل سمندی چان یہ ذکرگل چلارو لدو اللہ سبحان و تعالی وری البدم پریان بلڈی پو گئے ہیں Vocês Vocês Healthy Kristin, Healthy எந்தினான லோகத்து ஒன்னாம் ச்தானத்துள்ள பள்ளி ஏதான 
പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലെ പള്ളിയായ മസ്ജിദുൽ ഹറാമാണ് മക്കയിലെ പള്ളി കാഴ്മാലയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പള്ളി അത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ള ഒരു റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം റക്കാത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന പള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഒരു ലക്ഷം റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതും മക്കയിലെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ഒരു റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതും പ്രതിഫലത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ് വേദനയോടെ പറയട്ടെ ഹജ്ജിന് പോയ പലരും ഉംറക്ക് പോയ പലരും എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ട് ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും പോയ പലരും പരിശുദ്ധമായ അവര് ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോ ഉംറക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ പറയുന്നത് ഹറമിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് റൂം വേണം ഹറമിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള റൂം തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു അയ്യായിരമോ പത്തായിരമോ കൂടുതൽ കൊടുത്ത് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഹറമിൽ ചെന്നപ്പോ നിസ്കാരം റൂമിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരില്ലേ റൂമിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന എത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ട് അവിടെയും പള്ളിയിലെ ജമാത്തിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാടിന്റെ ജമാത്ത് പോലെയല്ല ഒരു റക്കാത്തിന് ഒരു ലക്ഷം റക്കാത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അതും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന എത്ര വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ ആരും അത്തരത്തിൽ പെട്ടു പോകരുതെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ കാബാലയത്തിൽ ചൊല്ലുവാനും ഹജ്ജും അമ്രയും നിർവഹിക്കുവാനും ധാരാളം സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുവാനും റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മജിലിസ് കാരണം തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളോ മൊമിനീങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു റക്കാത്തിന് ഒരു ലക്ഷം റക്കാത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ഉള്ള പള്ളിയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് പരിശുദ്ധമായ മസ്ജുദിൻ നബവി അഥവാ മദീനത്തെ പള്ളി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് മസ്ജിദുൽ എന്നാൽ മക്കയിൽ നിന്ന് നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങളെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള പള്ളിയാകുന്ന മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മസ്ജിദുൽ അക്കസയാകുന്ന മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള പള്ളിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണം ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രതിഫലമുള്ള പള്ളിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് യാത്ര പോയത് അതിന്റെ കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ബാറക്കനാ ഹൗലഹു ആ മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും വലിയ ബറക്കത്തുണ്ട് എന്താണ് പറക്കത്ത് അവിടെ ഉള്ളത് ബിഖുബൂരിൽ അമ്പിയ ഇവ ധാരാളം അമ്പിയാക്കളുടെ മക്കബറകൾ അവിടെയുണ്ട് എത്രയോ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മക്കബറകൾ ഉണ്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ അമ്പിയാക്കളുടെ മക്കബറകൾ മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്നാണ് യാത്ര ആകാശാരോഹണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാള് സൗദിയിൽ പോവുകയാണ് എന്തിന് ജോലി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്രക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജിന് പോകുന്നു ആ പോകുന്ന ആള് എയർപോർട്ടിലേക്ക് മംഗലാപുരത്തേക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫ്ലൈറ്റിന് പോകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഉള്ളാളത്ത് പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മംഗലാപുരത്തേക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ആ പതിവുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പോകുമ്പോൾ ഈ ഔലിയാക്കളുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങി വറക്കത്ത് വാങ്ങി അവരെ കൊണ്ട് തവസ്സിലാക്കി ദയ ചെയ്തു പോവുക അതൊരു അഥബാ യാത്രയുടെ ഒരു അഥബാ അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പയുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തു പോവുക അതൊരു അഥബാ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുത്തുറസൂർ അലി വസല്ല മതങ്ങൾ 
ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതകരമായ യാത്ര ഇസ്ര മിറാജ് പോകുമ്പോൾ ആ മിറാജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് ജിബിരി അലിസ്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് എല്ലാ അമ്പിയാക്കളെയും സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ആകാശാരോഹണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതൊരു അഥവാ ആ നിലക്ക് സിയാറത്ത് ചെയ്യുക പ്രിയമുള്ളവരെ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അക്കസയിലേക്ക് പോകുന്നു ആദരവായ മുത്തു റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മസ്ജിദുൽ അക്കസയിലേക്ക് വരുമ്പോ പള്ളിയുടെ പുറത്ത് വിശാലമായ ഖബർ സ്ഥാനാണല്ലോ മക്കബറയുണ്ടെന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ആ മക്കബറയിൽ കാണുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖബറിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ മദീനത്ത പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ അക്കസയിൽ എങ്ങെത്തിയപ്പോ സുബാനല്ലോ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും അവിടെ ഹാദറാണ് ആരു മുതൽ ആദം നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു അതിലാരാ ഉള്ളത് ഇസ്മായിൽ നബി അലിഹി സലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സലാം അവരെല്ലാം കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട അഥവാ കുടുംബ തലമുറകളിൽപ്പെട്ട അങ്ങോട്ടുള്ള ബാപ്പമാരിൽപ്പെട്ട ആ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരാണ് ഉപ്പാപ്പമാരും അമ്പിയാക്കളിലൂടെ പോകുന്ന കുടുംബമാണ് എത്രയോ മുമ്പ് വന്നവരും പ്രായം കൊണ്ട് അധികമുള്ളവരുമാണ് പക്ഷേ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളെക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനം വലിയ ആദരവ് വലിയ ബഹുമാനം മതങ്ങൾക്ക് നൽകി ഏതുവരെ സ്വർഗത്തിലായിരുന്നല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ചരിത്രം സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഒരു മരം കാണിച്ച് ഈ മരത്തിന്റെ പടം നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത് പക്ഷേ ഇബിലീസ് പഴപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്ങനെയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൻ നബി അലിഹി സലാമും അള്ളാഹുവൻഹയും ആ പഴം കഴിച്ചു വലിയ വേദനയോടെ വിഷമത്തോടെ നിന്ന് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിച്ചു പോയല്ലോ അള്ളാഹു താല അത് കാരണം അവരെ ദുനിയാവിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു ആദൻ നബി അലിഹി സലാം നിരന്തരമായി റബ്ബിനോട് എന്നിട്ട് അവസാനം അല്ലോ നിന്റെ ഹബീബായ അതേ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് തപസ്സിലാക്കി അവരെ തപസ്സിലാക്കി നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഹക്കു കൊണ്ട് ഈ എനിക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ദറജ ഉയർത്തി ചോദിച്ചു 
ആദം നബിയെ നിങ്ങൾ തപസ്സിലാക്കിയത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ദ ചെയ്യാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റി അറിയാമോ ആ സമയത്ത് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം പറയുന്നു അള്ളാ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്ന നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ മുഹമ്മദ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകളിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ തൂണുകളിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ഒരാളുടെ പേര് നീ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് എന്റെ തൗപ സ്വീകരിക്കണേന്ന് ഞാൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ആദം നബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽ വരാനുള്ള അവസാനത്തെ നബിയായ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ നമ്പിയാക്കളേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനം വലിയ ദറജ അള്ളാഹു സുബാന മുത്താല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്ത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് നൽകി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എല്ലാ മലക്കുകളും എല്ലാ നബിമാരും എല്ലാ മുറുസലുകളും ആദൻ നബി അലി ഇസ്സലാത്തു വസ്സലാ മുതൽ നോഹു നബിയും ഹൂദ് നബിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈസാ നബിയും മൂസാ നബിയും ഇബ്രാഹിൻ നബിയും ഇസ്മായിൽ നബിയും യാക്കൂബ് നബിയും ഇസഹാഖ് നബിയും അലൈഹി മുസ്വലാം മുഴുവൻ അംബിയാക്കളും മുഴുവൻ മലക്കുകളും വറാ അൽ മുസ്തഫ മുസ്തഫായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പിന്നിൽ തന്നെ അതേ ഫിഹിം ഇമാമൻ മുഴുവൻ നമ്പിയാക്കളും നബിമാരുമുണ്ട് മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ എല്ലാ നബിമാരും സ്വാഗതമോതുന്നു മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് മർഹബ ചൊല്ലുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു മസ്ജിദ് അവിടെ മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളുമുണ്ട് എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും അവർക്ക് ഇമാമായി നിസ്കരിക്കാൻ അവർക്ക് ഇമാമായി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെയാണ് ആദരവായ മുത്തുറസൂ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സംഭാവനകൾ നൽകണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളും അവർക്ക് ഇമാമായി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തു ആരെ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ തങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഇമാമായി മുഴുവൻ നമ്പിയാക്കളും മാമുമായി അവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചു ഭൂമിനീങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും അങ്ങനെ അവിടുന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് ആകാശങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പല അത്ഭുതങ്ങളും അവിടെ കാണുന്നു 
മറഹബാടുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അവര് വല്ലാത്ത സന്തോഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ മുഴുവൻ നമ്പിയാക്കളും സ്വീകരണത്തിന് ഒരുങ്ങി റെഡിയാണ് റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന കൊണ്ടാണ് ഒന്നാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് ചൊല്ലുന്നു അവിടെയും അമ്പിയാക്കള് സ്വീകരിക്കാനുണ്ട് മച്ചുദുൽ അക്സയിൽ ഉണ്ട അമ്പി ഉണ്ടാ ഇരുന്ന അമ്പിയാക്കള് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് വരുമ്പോ അവിടെയും ഉണ്ട് രണ്ടാൻ ആകാശത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവിടെയും പല അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടു അവിടെയും വലിയ സ്വീകരണമാണ് മൂന്നാൻ ആകാശത്തിലും വലിയ സ്വീകരണമാണ് അവിടെയൊക്കെ കാണേണ്ടത് മുഴുവനും ജിബിരി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഇന്നതാണ് ഇത് ഇന്നതാണ് ഇത് മറ്റേ സംഭവമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഒരു അമ്പിയാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഈസാ നബി അലിഹി സലാമുണ്ട് മുസാ നബി അലിഹി സലാമുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സലാമുണ്ട് മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളും അവിടെ സ്വീകരണത്തിനുണ്ട് ഓരോ ആകാശങ്ങളിലും വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ് കാണുന്നത് സ്വർഗം കാണിക്കപ്പെട്ടു നരകം കാണിക്കപ്പെട്ടു പല അത്ഭുതങ്ങളും കാണുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ഓരോ ആകാശങ്ങളിലും അത്ഭുതങ്ങളും അതിന്റെ അപ്പുറമുള്ളതും മുഴുവനും കണ്ടു അവസാനം ഉമ്മുഹാനിയുടെ വീട്ടിൽ കടന്നിറങ്ങുമ്പോഴാണ് ജിബിരി അലഹി സലാത്ത് വസലാം ബുറാക്കുമായി വരുന്നത് ആ ബുറാക്കിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് പോയി അവിടെ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കൾക്കും ഇമാമായി നിസ്കരിച്ചു കാണേണ്ടതും പറയേണ്ടതും അറിയേണ്ടതും മുഴുവനും വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഏഴ് ആകാശങ്ങളിലെത്തി അത്ഭുതങ്ങൾ മുഴുവനും കണ്ടു ബഹർനൂർ എന്ന സ്ഥലമെത്തിയപ്പോ അവിടെ വരറ്റ നിൽപ്പാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ജിബിരിയിൽ അലിഹി സലാം നടക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു മുത്തു നബിയോട് മലക്ക് പറയുകയാണ് എന്നെ ഒഴിവാക്കി തരണം തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ധൈര്യത്തോടെ പോയിക്കോളൂ പേടിക്കണ്ട വല്ലാത്ത തങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട തങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ഇതിന്റെ അപ്പുറം എനിക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജിബിരിയിലെ ഞാൻ കടന്നുറങ്ങുമ്പോ എന്നെ ഒരു യാത്രയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് നിങ്ങള് പോയിക്കോളി ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്ത് ന്യായമാണ് ജിബിരിൽ അലി ഇസ്സലാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ ആണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ഇതിന്റെ അപ്പുറം എനിക്ക് പ്രവേശനമില്ല ആർക്ക് മലക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലീഡറായ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കൾക്കും വഹിയെത്തിച്ചു കൊടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്കുൽ അമീൻ ജിബിരിൽ അലിഹിസ്വലാത്തുവസ്സലാമിന് പോലും പ്രവേശനമില്ലാത്ത സ്ഥലം ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു മലക്കും ഒരു ജിന്നും ഒരു ചുട്ടിയും കടക്കാത്ത സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനുള്ള പ്രവേശനം അങ്ങനെ അവിടത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ് അനുവദിക്കുന്നത് മുത്തു നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുന്നു നബിയെ തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ അബുഷിർത്തു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിച്ചോളൂ അവിടെ അള്ളാഹു ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹുവിനിക്ക് സ്ഥലമോ കാലമോ ഒന്നുമില്ല അവിടെ റബ്ബ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ചി അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മുനാജാത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സ്ഥലം അത് ഏറ്റവും ഷറഫുള്ള ബഹുമാനമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഉയർത്തി അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആദരവായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കാണുകയാണല്ലോ അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കാണിക സമർപ്പിക്കുന്നു ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ബറക്കത്താകപ്പെട്ട ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള തഹയ്യത്ത് കാണിക ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ആ സമർപ്പണം നടത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനബു താല അവന്റെ ദൂതരായ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളോട് പറയുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറകാതുഹു ഓ നബിയായിട്ടുള്ളവരെ അങ്ങയുടെ മേൽ അല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം മൂമിനീങ്ങളെ എവിടെയാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസന്നമതങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എത്ര വലിയ സ്ഥാനത്താണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മുനാജാത്താണ് മൂസാ നബി അലൈ സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാ എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം പടച്ചോനെ അള്ളാഹു താര മൂസാ നബി അലൈ സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞു വേണ്ട മൂസാ നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് എന്നെ കാണാൻ പ്രയാസമുണ്ട് വേണ്ട എന്നിട്ടും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വിട്ടില്ല എനിക്ക് കണ്ടേ പറ്റു റബ്ബേ അവസാനം അതാ തൂരി സൈന പർവ്വതത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആ പർവ്വതത്തിൽ കയറി അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു ഒരു ചെറിയ അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറു തജല്ലിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ അംശം അങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് ബോധം കെട്ട് വീണുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുസാ നബി അലിഹിസ്സലാമിനും അള്ളാഹുവിനെ 
കാണാനുള്ള ഒരു വലിയ അവസരം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അതിനുള്ള അവസരം ദുനിയാവിൽ തന്നെ കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും സജ്ജനങ്ങൾക്കും മോമിനീങ്ങൾക്കും നാളെ ആഹാരത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ മിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കാണിക സമർപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടും സലാം പറഞ്ഞു ആ സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോഴും ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെയും നിങ്ങളെയും നമ്മൾ ആരെയും അവിടെ നിന്ന് മറന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാ എനിക്ക് മാത്രം നിന്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും പോരാ എന്റെ അനുയായികളുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തുകളുണ്ട് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് എന്നെ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എന്റെ അനുയായികളുണ്ട് നമ്മുടെ മേലും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകൾക്കും നിന്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും വേണം അള്ളോ അവിടെയും നമ്മളെ മറന്നില്ല നമുക്കിപ്പോ ഇന്ത്യന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയ നമ്മളെല്ലാം മറന്നു നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഉസ്താദിനോട് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഞമ്മള് വലതും ഇടതും ബാക്കിലും ആരുണ്ട് ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കണം ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് മുത്തി എങ്ങനെങ്കിലും ഉസ്താദിനൊരു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ആരും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോഴും അള്ളാഹു താല സലാം പറഞ്ഞപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് ഓർത്തു എന്റെ അനുയായികളുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തുകളുണ്ട് അവർക്കും നിന്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും വേണം അള്ളാ അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താലയോട് മുനാജാത്ത് നടത്തി ആ മുനാജാത്ത് നടത്തി അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു വരുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല ഒരു നല്ല സമ്മാനം കൊടുത്തു എന്താണത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അൻപത് വക്ത് നിസ്കാരം അൻപത് വക്ത് നിസ്കാരം അയ്മ്പത് വക്ത് നിസ്കാരം കൊടുത്തു മുത്തുനബി സല്ലാഹ് അലൈ സ്വലമ തങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആ സമ്മാനം കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു ആറാൻ ആകാശത്തിൽ എത്തിയപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീം ഉള്ളാഹി മുസാ നബി അലിഹി സ്വലാമുണ്ട് എന്തായി അള്ളാഹുവിനെ കണ്ട് മുനാജാത്ത് നടത്തി സംസാരിച്ചു വന്നോ ആ വന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചു അൻപത് വക്ത് നിസ്കാരം കിട്ടി എന്ന സന്തോഷം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ കലീമുല്ലാഹി മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു പഠിച്ചോനെ മുഹമ്മദ് നബിയെ മുത്തു നബിയെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്റെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് ഇത് നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് ഇത് പ്രയാസമാകും അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കുറച്ചു തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഒന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനോട് പറയണം തങ്ങൾ വളരെ മടിയോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് പഠിച്ചോനെ ഇത് എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ഭാരമാകും ഒന്ന് കുറച്ചു തരണേ അങ്ങനെ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരം കുറച്ചു വീണ്ടും വന്നു മുസാനവേരി സ്വലാം ചോദിച്ചു എന്തായി അഞ്ചു കുറച്ചു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതും ചുരുക്കണം അങ്ങനെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളുടെയും മുസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെയും ഇടയിൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി അൻപത് വക്ത് നിസ്കാരത്തിന് അഞ്ചു വക്തായി ചുരുക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരമാക്കി ചുരുക്കി അൻപത് വക്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ആ അഞ്ചു വക്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്നു ആ നിലക്ക് അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരം ഫറവാക്കപ്പെട്ടു ഈ മേറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ മേറാജിന്റെ രാത്രിയിലാണ് ഇത് ഫറവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴും മുസാന വിരിച്ച പറഞ്ഞ അഞ്ചും നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളെ പോലത്തെ വരെ ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും അഞ്ചും നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു എനിക്കിനി പോവാൻ മടിയാണ് ഞാൻ ഇനി പറയൂല അങ്ങനെ അഞ്ചും കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനിങ്ങളെ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന 
ഒരു രാവാണ് ഒരു ദിവസമാണ് ഈ റജബ് ഇരുപത്തേ നമ്മളിൽ ഇന്ന് പകൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിൽ ഒരിക്കലും ഏറ്റക്കുറവ് വരുത്താൻ പാടില്ല വളരെ സൂക്ഷ്മത വേണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഫറലാക്കിയ അഞ്ചു ഭക്ത നിസ്കാരം ആ അഞ്ചു ഭക്ത നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം എത്ര ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരം കഥ ആയിട്ടുണ്ടോ നിസ്കരിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ അതിന് മറ്റൊരു പരിഹാരമില്ല നിസ്കാരം കഥ വീട്ടല് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ മോമിനീങ്ങളെ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിസ്കാരം ബാക്കിയായി നമ്മളെങ്ങാനും ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കണക്ക് നമ്മൾ പറയണം കേട്ടോ അതിന്റെ ശിക്ഷ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം പോലും ഒഴിവാകാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിയായതിന് ശേഷം ചേത് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് ഒഴിവായിട്ടില്ല എന്ന് ചിലപ്പോ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതിനെ നികത്താൻ അള്ളാഹു താല നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫറലിന്റെ മുമ്പും ശേഷവും സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട് ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിച്ചോ ലുഹുറിന്റെ മുമ്പ് നാലിറക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമുണ്ട് ലുഹുറിന്റെ ശേഷം നാലിറക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമുണ്ട് അസറിന്റെ മുമ്പ് നാലിറക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമുണ്ട് മകരിബിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടും ശേഷം രണ്ടുമുണ്ട് ഇഷായിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടും ശേഷം രണ്ടും പിന്നെ വിത്രുമുണ്ട് സുബഹിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടിറക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമുണ്ട് ഈ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങള് ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ഫറലിന്റെ മുമ്പും ശേഷവും നീ നിസ്കരിച്ചോ അത് നിസ്കരിച്ചാൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ നിന്റെ ഫറല് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കി നോക്കുമ്പോ ഫറലിൽ കുറെ കഥായിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഫറലെല്ലാം തീർന്നു പിന്നെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ നോക്കുന്നു സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോ സുബാനല്ലോ ഒരു ഫറലിന് എഴുപത് ഇറക്കാത്ത സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഫറത് നിസ്കാരം വിട്ടുപോയതിന് പകരം സുന്നത്ത് നിസ്കാരമുണ്ടായാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ പറല നിസ്കാരം മാത്രം നിർവഹിച്ചാൽ പോരാ ഇന്നത്തെ ഈ മജിലിസിൽ വന്നതിന്റെ ഒരു ഫലമായി ഒരു ഗുണമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളോടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോടും സഹോദരിമാരോടും മോമിനീങ്ങളോടും മോമിനാത്തകളോടും പറയുന്നു നിസ്കാരം ഒരു നേരം ഒഴിവാക്കി കൂടാ അള്ളാഹു തന്ന നേമത്ത് എത്രയാണ് അവൻ തന്ന ആരോഗ്യം എത്ര അതിന് എത്ര നന്ദി ചെയ്താലും മതിയാകുമോ ഒരഞ്ചു നേരം അവന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യാനല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹു തന്നില്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ഒരരമണിക്കൂർ പോലും വേണ്ട ഈ നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്നര മണിക്കൂറും നമുക്ക് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് തന്നില്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അള്ളാഹു നമുക്ക് ദിവസത്തിൽ തന്നിട്ട് അതിലൊരു അരമണിക്കൂർ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിനും സുന്നത്തിനും മാറ്റിവെക്കാൻ നമ്മളോട് റബ്ബ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് മാറ്റിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും റബ്ബും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എവിടെ ഇസ്ലാമും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എവിടെ നിസ്കരിക്കാത്തവന് ഇസ്ലാമുമായി എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളെ ഒന്ന് നന്നായി ആലോചിച്ചു നോക്കുക രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് എത്ര സുന്ദരമായി നമ്മൾ കാണുന്നു രണ്ട് കാ 
അതുകൊണ്ട് എത്ര സുന്ദരമായി നമ്മൾ വാത് കേൾക്കുന്നു മറ്റുള്ളത് കേൾക്കുന്നു അള്ളാഹു തന്ന നാവ് കൊണ്ട് എത്ര സുന്ദരമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു പടച്ചവൻ തന്ന കൈ കൊണ്ട് എത്ര സുന്ദരമായി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവൻ തന്ന കാല് കൊണ്ട് എത്ര സുന്ദരമായി നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് എസ് വൈ എസിന്റെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മുടെ എസ് വൈ എസ് മഞ്ചേശ്വരം സോണിന്റെ പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് അതിന്റെ നേതാക്കൾ ചേർന്ന് പുരുഷം കോടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഷംഷുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ സന്ദർശിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നവനായിരുന്നു ഡിസംബറിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിന്റെ അവസാനം കല്യാണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് പോലും ഫിക്സ് ചെയ്ത ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവനായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ അസ്വസ്ഥത വന്നു ശാരീരിക ചെറിയ വിഷമം വന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു കരളിൽ ചെറിയ ഒരു രോഗം ബാധിച്ചു ഒരു വലിയ മേജർ ഓപ്പറേഷൻ നടന്ന് ഇന്ന് അദ്ദേഹം റഷ്ടിലാണ് മനസ്സിലാക്കണം മോമിനിങ്ങളെ യുവാക്കളെ ആരോഗ്യം തരുന്നത് രാജാവായ റബ്ബാണ് നമ്മൾ വലിയ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായിട്ടൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളത് എത്ര എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഈ അടുത്തൊരു മൂന്ന് നാല് മാസം മുമ്പ് പൊയ്യത്ത് വയല് ജമാത്ത് പരിധിയിൽപ്പെട്ട ആ സ്ഥലത്ത് അഥവാ അതിന്റെ അടുത്ത് ദൈകോളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മുസ്തഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തും കഴുത്തിലും ചെറിയ മുഴകൾ വന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആണ് അങ്ങനെ ചികിത്സ നേടി ഒരു രണ്ടു മാസം ചികിത്സ നേടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഈ ഭൂമിയോട് ഇവിട പറഞ്ഞു ലാഹുവേദി സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാനെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ യുവതികളെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര രോഗികളുണ്ട് രണ്ട് കിഡ്നിയും ഫൈൽഡായി ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവരില്ലേ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് വിഷമം നേരിടുന്നവരില്ലേ മൂത്രത്തിൽ സ്റ്റോണായി മരണവേദന നേരിടുന്നവരില്ലേ നാവിന്റെ അടിയിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്തവരില്ലേ കണ്ണിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളിലും ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരില്ലേ ഉമ്മമാരെ മുല മുറിച്ചെടുത്ത സ്ത്രീകൾ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് രണ്ട് മുലയും മുറിച്ചെടുത്ത സ്ത്രീകളില്ലേ ഗർഭപാത്രം ക്യാൻസർ കാരണം മുറി ഒഴിവാക്കിയവരില്ലേ ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര രോഗികൾ ഒന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നാൽ മതി അള്ളാഹു അവർക്കതുപോലോത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തു നമുക്ക് അള്ളാഹു നല്ല ആരോഗ്യം തന്നു നമ്മൾ വലിയ നിസ്കാരക്കാരായത് കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ വലിയ നല്ലവരായത് കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ വലിയ ഔലിയാക്കളായിട്ടൊന്നുമല്ലോ അള്ളാഹു തന്ന വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണത് അവൻ തന്ന ഞാമത്താണ് ഞാമത്ത് ഉള്ള സമയത്താണ് റബ്ബിന് ഷുക്കർ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ള ഞാമത്ത് തന്ന സമയത്താണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കേണ്ടത് ആ ഞാമത്തല്ല എടുത്തു കളഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ പുണ്ണായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ക്യാൻസർ ആണെന്ന റിസൾട്ട് വന്നു പിന്നെ ഓടി തങ്ങന്മാരടുത്തേക്ക് മജിലിസുകളിലേക്ക് പള്ളികളിലേക്ക് ഇരുന്ന് അള്ളാഹനെ ഓർത്ത് കരയൽ തന്നെ തന്നെ ഇതൊക്കെയുള്ള പരീക്ഷണം തരുമ്പോഴല്ല വേണ്ടത് അള്ളാഹു നല്ല ആരോഗ്യം തന്ന സമയത്ത് നല്ല ഹാഫിയത്ത് തന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ പടച്ചവൻ നല്ല കൈകളിലേക്ക് എന്ത് ആരോഗ്യം തന്നു അവരെ പോലെ കൈയില്ലാത്തവനാക്കിയില്ലല്ലോ കണ്ണിന് എത്ര നല്ല കാഴ്ച തന്നു അവരെ പോലെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരാക്കിയില്ലല്ലോ കാതിനത്ര കേൾവി തന്നു നമ്മളെ കേൾവി പൊട്ടന്മാരാക്കിയില്ലല്ലോ നല്ല കിഡ്നിക്ക് എന്ത് ആരോഗ്യം തന്നു നമുക്ക് ഡയാലിസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ലല്ലോ ക്യാൻസർ അല്ല തന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് കീമോ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നില്ലല്ലോ 
ഇതൊന്നും വരാതെ അവസാനം വയർ കീറിയിട്ട് അവിടുന്ന് പൈപ്പിട്ട് മലം പൈപ്പിലൂടെ മൂത്രവും കാഷ്ടവും പുറത്തേക്കെടുക്കേണ്ട ഗതികേടെന്ന് തന്നില്ലല്ലോ ചെറിയ ഒരു സഞ്ചി തന്റെ വയറ്റത്തി കെട്ടിവെച്ച് ദൈനംദിനമായും മൂത്രവും മലവും പുറത്തേക്ക് ആ സഞ്ചി എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കേണ്ട ഗതികേടെന്ന് തന്നില്ലല്ലോ ഓർക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു തന്ന ഞാമത്ത് അത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി ചെയ്ത് ജീവിക്കലാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ നന്ദി എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുക അള്ളാഹുവിനി നന്ദി ചെയ്യുക വെള്ളം തന്ന റബ്ബ് വെളിച്ചം തന്ന റബ്ബ് വാഹനം തന്ന റബ്ബ് വധേ ഭക്ഷണം തന്ന റബ്ബ് വീട് തന്ന റബ്ബ് ഭാര്യ മക്കളെ തന്ന റബ്ബ് നല്ല ബിസിനസ് തന്ന റബ്ബ് നല്ല ജോലി തന്ന റബ്ബ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിട്ട് അവന് നന്ദിയില്ലാതെ ധിക്കാരപരമായി നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാതെ അതേ കള്ളും കുടിച്ച് വ്യവിചാര പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് അന്യ പെണ്ണിനെയും അന്യ പുരുഷനെയും ചാറ്റിങ്കിലും മിസ്കോളും മെസേജും ചെയ്ത് ഹറാമിന്റെ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കള്ളിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും പിന്നാലെ പോയി ജീവിതം നശിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മരണം നമുക്കുണ്ട് അതുറപ്പ് തന്നെ ഖബുറിലേകാന്ത ജീവിതമാണ് അവിടെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വരില്ല നിന്നെ കള്ളു കുടിപ്പിച്ചവൻ വരൂല നിനക്ക് കഞ്ചാവ് തന്നവൻ വരൂല അവിടെ നിനക്ക് മെസേജ് അയച്ച പെണ്ണ് വരൂല നിനക്ക് മെസേജ് അയച്ച പുരുഷൻ വരൂല അവിടെ ആരുമില്ല ഖബറിൽ ഒറ്റക്ക് കിടന്ന് നരഞ്ഞ് നരഞ്ഞ് ഹാ ഹാ എന്ന് പൊട്ടിക്കരയേണ്ട രംഗം അത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ രംഗങ്ങളെന്ന് ഓർത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്ത് ശിഷ്ടകാലം ബാക്കിയുള്ള കാലമെങ്കിലും ചെയ്തു പോയ തൂക്കുറ്റത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് തൗപ ചെയ്ത് അവൻ വലിയ ഗഫൂറാണ് അവൻ വലിയ റഹ്മാനാണ് അവൻ വലിയ റഹീമാണ് അവൻ്റെ എത്ര റഹ്മത്തുള്ളവനാരാണുള്ളത് അവൻ നമ്മള് അതേ നമുക്ക് വെള്ളവും വെളിച്ചവും ആരോഗ്യവും തന്നിട്ട് നമ്മളവനെ ധിക്കരിച്ച് നടന്നിട്ടും അല്ല നമുക്ക് ഭക്ഷണം മുടക്കിയില്ലല്ലോ വെള്ളം മുടക്കിയില്ലല്ലോ ആയുസല്ല കുറച്ചില്ലല്ലോ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ബൈക്കെടുത്ത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പോയാൽ നീ ഫോൺ വിളിച്ച് ചൂടായില്ലേ എന്റെ ബൈക്ക് എടുത്തിരുന്ന് നീ എവിടെ കെടാ പോയത് എന്ത് നമ്മള് ചൂടാവൂലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പണിക്കാരനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇന്ന ഇന്ന പണിയൊക്കെ നീ ചെയ്യണം ഇതൊന്നും നീ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച് ആ പണിക്കാരൻ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും ചെയ്തില്ല ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്താല് ഉച്ചക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് നിനക്ക് എന്റെ അടുത്ത പണിയില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളവന് പിരിച്ചു വിട്ടില്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പണിയെടുക്കാതായപ്പോ നമ്മളവനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടു നമ്മളവന്റെ ബൈക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങി കാറ് തിരിച്ചു വാങ്ങി എന്നാൽ സർവതും തന്ന രാജാവായ റബ്ബ് കണ്ണും കൈയും കാലും ഹൃദയവും മനസ്സും ആരോഗ്യവും തന്ന റബ്ബ് അവന്റെ വെള്ളവും വെളിച്ചവും അവന്റെ ഭക്ഷണവും തിന്നിട്ട് നമ്മൾ അവനെ ധിക്കരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അവൻ ഭക്ഷണം മുടക്കിയില്ല അവൻ വെള്ളം മുടക്കിയില്ല അവൻ വെള്ളം തിരിച്ചെടുത്തില്ല ഭക്ഷണം തിരിച്ചെടുത്തില്ല ആരോഗ്യം നമുക്ക് കുറച്ചു തന്നില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും അള്ളാഹു തന്നില്ലേ അതവന്റെ റഹ്മത്താണ് കേട്ടോ അവന്റെ കാരുണ്യമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിൽ ആശ വെച്ച് ആ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിൽ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തു പോയ കുറ്റങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു പഠിച്ചവനെ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്തു പോയി ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്തു പോയി ഞാൻ ഇത്ര കുറ്റം ചെയ്തു പോയി എനിക്ക് മാപ്പാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരിട്ട് കണ്ണ് നേരുറ്റിപ്പോയാ നിന്റെ പാപം മുഴുവനും മായിച്ചു കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് വസന്നമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ നിലക്ക് റബ്ബിലേക്ക് തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങിയിട്ട് മനസ്സൊന്ന് നന്നാക്കിയിട്ട് 
ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം നന്നാക്കുക അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരോടും പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളോടും മോമിനീങ്ങളോടും എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോടും ഞാൻ ഒസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം പോലും കഥ ആയി പോകരുതേ പരിശുദ്ധ രജബിന്റെ നോമ്പും നോക്കിയിട്ട് ആ നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം ഈ ഇൽമിന്റെ മജിലിസിൽ വന്നിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ നമ്മൾ ഈ തീരുമാനമെടുക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും ഞാൻ ഒഴിവാക്കില്ല സുന്നത്തുകൾ കൃത്യമായി ഞാൻ നിർവഹിക്കുമെന്ന തീരുമാനം വേണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫേക്ക് നൽകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ആ പരിശുദ്ധമായ ഈ റജബിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ദിവസം ആ ഈ ദിവസമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളെ നമ്മൾ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാകണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് നടങ്ങും നടക്കുന്നവരാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ഒറ്റ ഹദീത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ മോമിനീങ്ങളെ മോമിനാത്തുകളെ ഉമ്മമാരെ നബി സല്ലാഹു വലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ഇസറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ പോയ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ജിന്റെ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് നരകം കാണിക്കപ്പെട്ടു ആ നരകത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മത്തുകളിൽ പെട്ട ധാരാളം സ്ത്രീകളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു വ്യത്യസ്തമായ ശിക്ഷകൾ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ തലയുടെ മുടി ആ മുടി ഇങ്ങനെ നീണ്ടു വന്ന് വളരെ നീളമുള്ള മുടിയിൽ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ തലയുടെ തലച്ചോറിങ്ങനെ നരകത്തിന്റെ തീയിൽ തിളക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടു ജിബിരി അലിഹി സ്ലാമിനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ പെണ്ണ് ആരാണ് ഈ പെണ്ണ് ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ പറയുന്നു ജിബിരി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു തന്നു ആ പെണ്ണ് അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ ഔറത്ത് മറക്കാത്ത പെണ്ണാണ് അവൾ ഔറത്ത് മറക്കാത്ത പെണ്ണായിരുന്നു തലമുടി കാണിച്ച് മുഖം തുറന്ന് അങ്ങനെ ഔറത്തുകൾ തുറന്ന് നടക്കുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു അവൾ ആ പെണ്ണിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ശിക്ഷയാണെന്ന് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു സഹോദരിമാരെ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഔറത്താണ് നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ കൈ മുങ്കൈ കാണാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ കാലും കാണാൻ പാടില്ല ചില സ്ത്രീകളുടെ ധാരണ ഒരു മഫ്തങ്ങിട്ട് ഈ മുഖം മുങ്ങ് തുറന്നാൽ മഫ്ത ഇട്ടാ തന്നെ ഔറത്ത് മുഴുവനും മറച്ചു എന്നാണ് ഇല്ല പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ ഒരു സ്ത്രീയും ശരീരം മുഴുവനും മറക്കണം അന്യ സ്ത്രീകളുടെ മുന്നിൽ അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ അതൊരു പെണ്ണിന്റെ ഔറത്താണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് പറയുന്നു നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടും നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഫാത്തിമത്തു സ്വർഗത്തിലെ നാരിയാണ് നാളെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ നമ്മുടെ നേതാവാണ് ആ ഫാത്തിമ റതിയല്ലോഹു എന്നെ ഭർത്താവായ അലിയാര് തങ്ങളോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ ഞാനെങ്ങാനും മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഇന്ന് ഈ മദീനയിൽ വെച്ച് ജനാസ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു തുറന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിലിലാണ് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് തുറന്ന് വെച്ച മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കൊണ്ടുപോകരുതി മാത്രമല്ല 
എന്റെ മയ്യത്ത് രാത്രി സമയത്ത് നിങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യണം പകൽ സമയത്ത് മറവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്റെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കണം പൂർണമായും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്താണെങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മഹതി അവർകൾ പറയുന്നു ഭർത്താവേ അലിയാരതങ്ങളെ ഞാൻ മരണപ്പെട്ട് എന്റെ ജനാസ കഫം ചെയ്താൽ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണി കൊണ്ട് എന്നെ വലിച്ചു കെട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വണ്ണ വലിപ്പങ്ങൾ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾ കാണുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ഒരു പുരുഷനും കാണാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തുറന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ എന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകരുത് മറവ് ചെയ്യുമ്പോൾ രാത്രി സമയത്ത് നിങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആരും കാണുകയില്ലല്ലോ നോക്കൂ സഹോദരിമാരെ മരണത്തിന് ശേഷവും എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മതയാണ് മഹതിയായ ഫാത്തിമ റതിയല്ലോഹോ എന്നെ പാലിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വയലിന് വരുമ്പോൾ പോകുമ്പോ മരുന്നിന് പോകുമ്പോൾ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്കും ഭാര്യ അമ്മ നിന്റെ വീട്ടിലേക്കും ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിലേക്കും പോകുമ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവനും മറച്ചിട്ടല്ലാതെ ഒരുമ്മയും ഒരു പെങ്ങളും ഇറങ്ങരുതേ മുഖം മറക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് കൈമറക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് കാല് മറക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതിന് ചെറിയ പൈസയേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഫോൺ എടുക്കാൻ നിനക്കും നിന്റെ ഭർത്താവിനും ഒരു പ്രയാസമില്ലല്ലോ ഈ ഒരു മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു മുഖമക്കനെ എടുക്കാനാണോ നിനക്ക് പ്രയാസം അള്ളാഹു താല നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനെ ഓർത്തിട്ടെങ്കിലും നീ ഔറത്ത് മറച്ചിട്ടല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങരുതേ ബാപ്പമാരോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെ നിങ്ങൾ പൂർണമായും ഔറത്ത് മറച്ചിട്ടല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കരുതി ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ പൂർണമായി ഔറത്ത് മറച്ചിട്ടല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കരുതേ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി രക്ഷിതാക്കളാണ് ഭർത്താക്കന്മാരാണ് നിങ്ങളും നാളത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ആങ്ങളമാരോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാർ പൂർണമായും അവിടത്ത് മറച്ചിട്ടല്ലാതെ അത്യാവശ്യത്തിന് പോലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് അതല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലീ വസല്ലം അതങ്ങൾ പറയുന്നു നരകത്തിൽ വെച്ച് ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടത് തലയുടെ മുടി ഇങ്ങനെ നീണ്ടു വന്ന് കൈയും കാലും കെട്ടിയിടപ്പെട്ട് തലച്ചോറ് തളക്കുന്ന പെണ്ണ് അവൾ ഔറത്ത് കൃത്യമായി മറക്കാത്ത പെണ്ണാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ അനുഭവിക്കുകയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമതൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടു ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത കുറ്റം എന്തെന്ന് അറിയുമോ ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത കുറ്റം തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ രഹസ്യമായ വിഷയങ്ങൾ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞവളാണ് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ രഹസ്യമായ വിഷയം ഭർത്താവും ഭാര്യവും മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള പെണ്ണുങ്ങളോട് ഭർത്താവിന്റെ കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞവളാണ് ആ പെണ്ണിനല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ അവളുടെ നാവ് നീണ്ടു വന്ന് വളരെ നീളമുള്ള നാവാണ് ആ നാവ് കൊണ്ട് കൈയും കാലും കെട്ടിയിടപ്പെട്ട പെണ്ണ് മുഹമ്മദ് അലൈവസങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവൾക്കോ വലിയ അതാ അവളുടെ തൊണ്ടയിൽ തൊണ്ടയിലേക്ക് നരകത്തിന്റെ ഹമീമെന്ന വെള്ളം ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു 
പിന്തുവാരത്തിലൂടെ ആ ഹമീമെന്ന വെള്ളം പുറത്തു പോകുന്നു രക്തവും ചലവും ഒന്നിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു മൂന്നാമത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് തന്റെ രണ്ട് കൈകളും തലയിലേക്കും രണ്ട് കാലുകൾ നെഞ്ഞത്തേക്കും വലിച്ച് കെട്ടിടപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടു ആ പെണ്ണിന് മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ തീയിന്റെ ദണ്ടുകളെ കൊണ്ട് അടിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത കുറ്റം എന്താണ് ജിബിരിയിലെ ജിബിരിയിൽ അലൈ സലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവൾ ഹൈലുണ്ടായാൽ ആ രക്തം നിന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് കുളിച്ച് നിസ്കരിക്കാറില്ല ജനാപത്തുണ്ടായാൽ രാത്രി സമയത്ത് അവൾക്ക് ജനാപത്തുണ്ടായാൽ അവൾ രാവിലെ വേഗം എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് നിസ്കരിക്കാറില്ല സുബഹി നിസ്കാരം കവ ആക്കുന്നു നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്കൊരു കളിയാണ് ഒരു തമാശയാണ് അതേ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് മനസ്സിലാക്കണം പരസ്പരം നിങ്ങളുടെ സുഖം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് സുബഹിന്റെ നേരത്ത് തണുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കുളിക്കാതെ നിസ്കാരം കഥാക്കിയാൽ നരകത്തിൽ വലിയ ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹോദരിമാരെ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം പോലും ജീവിതത്തിൽ കഥാക്കാതെ നല്ല പോലെ ജീവിക്കുക പരിശുദ്ധ അതല്ലാഹുവിന്റെ പവിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ഹബീവായ തങ്ങളുടെ വലിയ മാജിതത്താണ് ആ ഖുർആാന് ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അരജ് എങ്കിലും ഖുർആാന് പതിവാക്കണേ ഈ സദസ്സിലുള്ളവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് ഓരോരുത്തരും എത്ര മണിക്കൂർ മൊബൈല് നോക്കി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ എന്ന് കുറഞ്ഞവരുണ്ടാവൂല വളരെ കുറവാണ് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂറെങ്കിലും മൊബൈല് നോക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാരാണ് എന്നാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ മൊബൈൽ ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഖുർആൻ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഓതിയാൽ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ ആ ഖുർആൻ നമുക്ക് സാക്ഷി നിൽക്കും നാളെ റബ്ബിനോട് ആഹരത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷി നിൽക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഖുർആൻ പതിവാക്കണേ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ച് ബാപ്പയോട് ഉമ്മയോട് ആങ്ങളയോട് പെങ്ങളോട് അയൽവാസികളോട് കുടുംബക്കാരോട് നല്ല ബന്ധത്തിൽ ജീവിച്ച് സൽസ്വഭാവത്തോട് ജീവിച്ച് കഴിവിന്റെ പരമാവധി നന്മകൾ ചെയ്ത് ആദരവായ മുത്തുറസൂലുള്ളതങ്ങളുടെ മേൽ പരമാവധി സ്വലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിച്ച് നല്ലോണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി ചൊല്ലിയിട്ട് ഹബീബിന്റെ ഒരു ഷഫാത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണം ആദരവായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഷഫാത്ത് കിട്ടണം അവിടത്തെ മഹബത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും മഹാനായ താജുല്ലുലുമയും നോറുലുലുമയും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ ഷെയ്ഹുനാ താജ് ശരി അലിക്കുഞ്ഞു സാദ് അള്ളാഹുവനെ ദുർഗ ഇസ്മാഫിയത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ ക്ഷീണമാണ് വലിയ പ്രായമുള്ള മഹാപണ്ഡിത അവിടൊന്നും നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കാറുള്ളത് സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കാനാണ് 
ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ മുഴുവനും ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിക്കോ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി ചൊല്ലിയിട്ട് ഹബീബിന്റെ മഹബത്ത് ഒന്ന് കരസ്ഥമാക്കി ഒന്ന് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ശേഷം നല്ലത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അതിനിവിടെ ധാരാളം നന്മ ചെയ്യണം തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുത് തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം എപ്പോഴും നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ചെയ്ത് ഒരാള് നിർദ്ദേശം പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ സംഭാവന അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് റജുവിന്റെ നോമ്പൊക്കെ നോക്കി അതൊക്കെ നോമ്പ് മുറിച്ച് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയം നല്ല ഇജാബത്തുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഒരു രാവാണ് റജബിന്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് നമുക്കൊക്കെ നല്ലോണം ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് ധാരാളം ചോദിക്കണം അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു കൂട്ടാക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൂട്ടാക്കൂല നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഖുറാൻ പറയും അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാരക്കണം നല്ല ദ്വാരക്കാനുള്ള സമയം ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ നോക്കി ദ്വാരക്കണം ആ സമയമാണ് പ്രതവിന്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ഇൻഷാല്ല നമുക്കും നമ്മ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ബാപ്പ ഉമ്മ ഉപ്പാപ്പന്മാര് ഉമ്മാമ്മമാര് കുടുംബങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒരൽപ്പം ദിക്കർ ചൊല്ലി നമുക്ക് വയറക്കണം പെണ്ണുങ്ങൾ മെല്ലെ ചൊല്ലിയാ മതി നിങ്ങളൊക്കെ ഉറക്കെ ദിക്കർ ചൊല്ലുമ്പോ കയ്യിലുള്ള നല്ല സംഭാവനകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുത്തരണം അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും എല്ലാരും സംഭാവന തന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ പോയിരിക്കുക ഈ ദിക്കറി നമുക്ക് നമ്മളെ മരിച്ചു പോയ കുടുംബത്തിന് ഹതിയ ചെയ്ത് നമുക്ക് വരക്കാം നാളെ ഞങ്ങൾ സലാത്ത് വാർഷിക ആയിട്ട് കേട് അപ്പൊ ഇണ്ട് തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ ഒലിമ്പരൊക്കെ ഞങ്ങൾ നാളെ അങ്ങനല്ല നാളെ എല്ലാവരും മകരു നിസ്കാരത്തേക്ക് ഇവിടെ ആണുങ്ങ പെണ്ണുങ്ങ എല്ലാം മകര നിസ്കാരത്തേക്ക് ആണുങ്ങ മകര നിസ്കാരത്തേക്കും പെണ്ണുങ്ങ മകര നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആയ അണക്കാമേ ഇവിടെ പള്ളിക്ക് വന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ല തങ്ങന്മാരും ഉസ്താദുമാരെല്ലാം ബണ്ടർ അങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ സലാത്തും ദുവാവും എല്ലാം എലുമെല്ലാം ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സീറണി തബറുക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും നല്ല നിലക്ക് സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ദുവാർക്കോവേനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം ഫോഡാർ സൈറ്റ് മൂന്നായിരം റുപ്പ ബിൽഡിംഗ് എഴുതിയത് പ്രത്യേക ദുവാർക്ക് ഉസ്താദ് ഇൻഷാല ദുവാർക്ക് നിസാം പിന്നെ ഒരു ആറായിരം റുപ്പ പേര് ബാണ്ട ചെന്നിട്ട് മറിച്ച ബാപ്പയുടെ പേരിലും ഉഷാറില്ലാത്ത ഉമ്മയുടെ പേരിലും ആയിരം റുപ്പ ഒരു പെണ്ണിങ്ങ ജണ്ട് കിലോ എറച്ചിര പൈസ ആറുനൂറ് റുപ്പ അഞ്ച് കിലോ പന്ത്രണ്ട് പൈസ ഒരു പെണ്ണിങ്ങ ഇരുന്നൂറ് റുപ്പ പിന്നെ ഒരു പെണ്ണിങ്ങ അവിടെ കീഴിൽ തന്ത് അഞ്ഞൂറ്റി ജണ്ട് റുപ്പ പിന്നെ അബ്ദുള്ളാക്ക പാത്തിര് നാലുനൂറ് റുപ്പ സേഖ് മോണക്കര ക്യാരാപ്പുറ ഒരു നൂറ് റുപ്പ പേര് ബാണ്ട ചെന്നിട്ട് ഒരു പെണ്ണിങ് അഞ്ഞൂറ് റുപ്പ ഞങ്ങള് ഷാക്കീർ പഞ്ഞിമാടി അയാള് അഞ്ചായിരം റുപ്പ പിന്നെ കിടാവിടെ രോഗ ശിഫാവിന് പേരായിട്ട് നൂറ് റുപ്പ എയാർ ഇസ്മായിൽ ഒരായിരം റുപ്പ പിന്നെ ഒരു രോഗ ശിഫാവിന് പേരായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് റുപ്പ പിന്നെ ഒരു അയ്മ്പത് റുപ്പ രോഗ ശിഫാവിന് അയ്മ്പത് റുപ്പ പിന്നെ ഒരാൾ നൂറ് റുപ്പ പിന്നെ അങ്ങനെ മാജി അധ്യക്ഷർ കേരപ്പുല ജണ്ട് ഡോറിന്റെ പൈസ ഏഴായിരം റുപ്പ ബന്ത് പിന്നെ ഇന്നലെ വാഗ്ദാനാക്കിയ നാസിറും സോഹറുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കെ ജി അറിയും ബന്ത് ഫയാസ് മണ്ടപ്പോടെ ഒന്നരായിരം റുപ്പ അത് ബന്ത് പിന്നെ ഗൾഫുടെ പൈസ അത് കണിക്കമേ ഒരു മുന്നൂറ്റി അയ്മ്പത് റുപ്പ ബാവാക്ക നാലുനൂറ് റുപ്പ പന്ത്രണ്ട് തൈറ്റിക്കോ 
അത് കണിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു അറിയിപ്പ് ഞങ്ങളെ പള്ളിയുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ആരെങ്കിലും പൈസ കടത്തിയെങ്കിൽ ഇൻഷാല അതിലെ റെസിപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മൊബൈൽ കടത്തോറും കാരണം അവർ വന്നരായി ഇപ്പൊ വന്നിര് അത് ആരെ തിണ്ട് ഗൊന്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നിനപ്പിക്കട്ട് പിന്നെ ഒരു വിഷയ നാലകി ഞങ്ങളെ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജുമാക്ക് മുന്നലെ റജാക്ക് ചെന്നു എല്ലാവരും ജുമാക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് എത്തിട്ട് ഇൻഷാ അല്ല അതുക്ക് വേണമായിട്ട് ഫുഡിയുടെ വ്യവസ്ഥ ഞങ്ങളെ ജലീൽ ആക്കി അതുക്ക് ഇൻഷാ അല്ല ഉസ്താദ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കും അത് കണിക്കുമ്പോൾ ഡോർ കളക്ഷൻ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആവാ കണ്ടിയും പിന്നെ സിമെന്റ് അരി എന്ന എൽദ്യങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഇൻഷാ അല്ല ഞങ്ങളെ ബിൽഡിംഗ് വേണമായിട്ട് അതിനെ നാലക നിങ്ങൾ എത്തുപാട്ടിട്ട് തരണോ പിന്നെ നാലക ഉദ്ഘാടനം ആവുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ കൂറത്ത് തങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ കീ എടുത്തോളൂ അതിൽ ഔത്യ ആൾമാർ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണം ആണിങ്ങ മൂന്ന് ഔത്യ ആൾമാർ വന്നിട്ട് ഇൻഷാ അല്ല നിൽക്കണോ വലിയൊരു ഭാഗ്യവന്തരായിട്ട് ഇക്കണ് ഇൻഷാ അല്ല ഇനി നല്ല വാതായിട്ട് ഇക്കണ് ഇണ്ടത്തേത് അള്ളാഹു താല എല്ലാ കബൂലാക്കി തൗർ മാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല വിദേശത്തുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി നല്ലപോലെ സഹായിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളിവിടെ ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ചൊല്ലിയ ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ വളരെ ബഹുമാനമുള്ള പരിശുദ്ധമായ റജബു മാസം അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയായി ചരാവ് അള്ളാ ഈ പാതിരാ സമയത്ത് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കൈകൾ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ എൽമ് കുറഞ്ഞവരാണ് തക്കുവ കുറഞ്ഞവരാണ് അമൽ കുറഞ്ഞവരാണ് വറ കുറഞ്ഞവരാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ദുർബലരായവരാണ് നിന്റെ റഹ്മത്തും നിന്റെ മഹഫുറത്തും വളരെ വിശാലമാണ് നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറത്തു തരണേ അല്ലോ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ശുദ്ധിയാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ബാക്കി ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലോ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാര് ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവർ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഓരോരുത്തർക്കും നീ പൊറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ നീ പൊറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ ഈ മജ്ലിസും ഈ സദസ്സുമെല്ലാം നീ കാണുന്നുണ്ടല്ല അല്ലോ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗമുള്ളവരുണ്ട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഹാർട്ട് രോഗം കിഡ്നി രോഗം മൂത്രക്കല്ലിന്റെ അസുഖം മുട്ടുവേദന നടുവേദന തലവേദന കൈകാല് കടിച്ചില് ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോള് ക്യാൻസർ അടക്കം ഒരുപാട് രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലോ നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലോ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന മാരകമായ രോഗം അള്ളാഹുവേ അത് പൂർണമായും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീ നീക്കി കളയണേ റഹ്മാനെ നീ നീക്കി കളയണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് വിഷമം നേരിടുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് വീട് നിർമ്മിച്ചതും മക്കളെ കെട്ടിച്ചതും അങ്ങനെ പല നിലക്കും കടമായവരുണ്ട് അള്ളാ കടം വീട്ടാനുള്ള വഴി നീ എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ എത്ര കൊടുത്താലും തീരാത്ത കജനാവിന്റെ മാലിക്കാണ് നീ ഞങ്ങളെ കടം വീട്ടാനുള്ളത് ഞങ്ങളറിയാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കത് പൂർത്തിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലോ പണി തുടങ്ങിയവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ആൺമക്കൾ വേണ്ടവർ പെൺമക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവർക്ക് നീ നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളും സ്വാലിഹാത്തുകളുമായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ 
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാര് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെ അളാപ്പ മൂത്താപ്പമാര് ആരെല്ലാം മരിച്ച് എവിടെയെല്ലാം കിടക്കുന്നുണ്ടോ പടച്ചവനെ ഈ പള്ളിയുടെ കബറുസ്ഥാനിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ധാരാളം മോമിനീങ്ങള് മോമിനാത്തുകൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചൊല്ലിയത് കിറിന്റെയും സ്വതക്കയുടെയും എല്ലാം സവാബ് അവരുടെ കബറുകളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലോ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലോ അവരുടെ കബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലോ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ അല്ലോ നമ്മയും അവരെയും നിന്റെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ ഈ മഹല്ലത്തിലും ഈ നാട്ടിലും നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ ഇവിടെ എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ട് നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളാക്കണേ അല്ലോ യുവാക്കളുണ്ട് നല്ല ദീനി രംഗത്ത് ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലോ പ്രായമുള്ളവരുണ്ടവർക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും നൽകണേ അല്ലോ എത്രയോ ഉമ്മമാരുണ്ട് നീ അവർക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഗർഭിണികളുണ്ടെങ്കിൽ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലോ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ സലാമത്താക്കണേ അല്ലോ ഇവിടത്തെ ഉസ്താദുമാരവർക്ക് നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ അവരെ തല്ലുമിലും തരീമിലും നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാനോടുകൂടെ എന്ന കലിമുത്ത് ഷഹാദ് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കുന്ന മുത്തക്കിങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലോ ഈ രാത്രിയുടെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ധ്വാന കബൂലാക്കണേ അല്ലോ അടുത്ത റജബ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമോ എന്നറിയില്ല എല്ലാം നിന്റെ കയ്യിലാണ് നീ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അവസാന തറജബാക്കല്ല അല്ലോ അവസാന തറജബാക്കല്ല അല്ലോ ഇനിയും ഒരുപാട് റജബും ഷാബാനും റമദാനും നല്ലോണം അമല് ചെയ്ത് കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين بفضلك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയതുപോലെ സന്ദർഭയോജിതമായി നല്ല വാദ് കാര്യക്രമ നസീഹത്ത് ചുന്ത തന്നെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാർ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കാഫി ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വകയായി നാണ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തല അള്ളാഹു താലയനും ധാരാളം ആ ഇൽമിലും വാതിലും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകും ആരാകട്ടെ നാളെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ തിരിപ്പാട്ടി ഇതുപോലെ നാളെ ജുമാത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ കാതിയാർ കുറത്ത് സാദാത്ത് കൂറാത്തങ്ങൾ പണ്ട് അതുക്ക് മുന്നലായിട്ട് പള്ളിയിൽ വേഗമേ എല്ലാരും എത്തിട്ട് സഹകരിക്കണു ജുമാ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങളെ കെട്ടട സമുച്ചയ അതിലെ ഉദ്ഘാടന കാര്യക്രമം നടക്കറ് അതെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായ രൂപത്തിൽ ചന്തത്തിൽ എല്ലാവരും നടത്തി തരണു സഹകരിക്കണു അതുപോലെ മകരിവ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സലാത്ത് വാർഷിക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷറഫുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉടൻ നടക്കറ് അതുക്ക് വേണായിട്ടുള്ള 
ഖാസ് മെമ്പർമാർ അയിമ്പത്തൊന്ന് റുപ്പക കൊടുക്കരുത് എത്രയും കൊടുത്തു സഹകരിക്കണു ആ സദസ് ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരും എല്ലാരും വേഗമേ വന്ന് സഹകരിക്കണു എല്ലാ കാര്യക്രമ വിജയത്തിലാക്കി തരണു ഇതുക്ക് വേണമായിട്ട് സഹകരിക്കര് സഹായിക്കര് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൂടി